ಎಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಶಿವನಿಗೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಪಚಾರಗಳಾಗಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಗುಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಅಪಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಆದರೆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚೆಕ್ ಬಂದಿ ವಿಶೇಷ ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಮೀನು ತಿಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನ ಮೋದಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಐಬಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಖಾದ್ಯ ಮೀನನ್ನು ತಿಂದು ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸದೇನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡಿತಾರೆ ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿರೋದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ವಿವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತದಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸನೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಕ ವಲಯದ ಟೀಕೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿರುಗೇಟು ಇನ್ನು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ತಿಕ ವಲಯದ ಟೀಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ದೇವರೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನೇ ಮಾಂಸ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅವರವರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದೇವರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ಕ ಬರಬೇಡ ತಿನ್ಕ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ದೇವರು ಇಂಥ ಊಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇನಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತೋರಿದ ಮೋದಿ ಪರ ನಿಲ್ತಾನ ಭೋಲೆನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಎಂಗಾ ಪಿಎಂಗಾ ಮೋದಿ ಮೊನ್ನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಭೋಲೆನಾಥನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಸಿಎಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪಿಎಂ ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಯು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಶಿವನ ಕೃಪೆ ಯಾರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶಿವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ
ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ವಿನಶ್ಯತಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಲೇಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಚಿತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಸುಭಾಷಿತ ಅಂದರೆ ನನ್ನಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಸುಭಾಷಿತ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪೇ ಅದು ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ತಾವು ಏನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಭೇಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾಯಕರುಗಳು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದ ಅದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೇ ಕರೆದಿದ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಶುಚಿ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರಕೆನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ದಸರಾ ಪೂಜೆನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯದೆ ಆಗಿರೋ ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರೇನು ಊಟನೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯವರಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಕೋಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತುಕೋ ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಗಂಗಾಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ಕೊಟ್ಟೋದು ಧರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ದನದ ಮಾಂಸ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಈ ಥರದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ ಪ್ರತಿವಿರೋಧಗಳು ವಿರೋಧಗಳು ಪರಗಳು ಎರಡೂ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಇದೇ ವೇದ
ಈ ನಾಡಿನ ಜನಗಳ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿರೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಮೀನು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸ್ವೀಕರಿಸೋರಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇನೋ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಡ್ರಗಣಪ್ಪ ತಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ನೈವೇದ್ಯನೇ ಇಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಆಗಿದ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಜನಗಳ ಭಾವನೆ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಗಳ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವ ಅಪಚಾರವಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೈವ ದೈವ ಅಪಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬೆನ್ ತೋರಿಸೆ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆಗ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಖ ಹಾಕೋದು ಬೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋದಿ ಮಾಡಿರೋದಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹೊಸಲನ್ನ ದಾಟುವ ತನಕ ಬೆನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪದ್ಧತಿ ಆವರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೆ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಯ್ಮೋತ್ತರ ಹತ್ರ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನದ ನೀವು ಫುಟೇಜ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಿವನಿಗೆ ಅವರು ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖಾಮುಖಿ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ದಲೆ 
ಆಗಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬಹುಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಬಹುಜನರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮೀನು ತಿನ್ನೋದು ಮೀನು ಒಂದು ಆಹಾರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಮದ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಪಚಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಮೀನನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಅವಮಾನಕರ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಪಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಚಾರಕಾರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ದೈನಂದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೇನೆ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನ ವಾರ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನನ್ನ ತಿನ್ನುವವರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದು ಅಪಚಾರ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಂದ ತುಳಸಿದ ಸ್ವಪ್ನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರನ ಜೀ ತಿಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಂಗರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವತ್ತು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೋಗೆ ಇಲ್ವಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮೂಲ ವಿಚಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಜನರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಸ್ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ರೆ ನಾನು ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿಯವ್ರನ್ನು ಅಥವಾ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಖಾದಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜಕ
ಕೇವಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಏನೇನವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆ ನೆಲದ ಕಂಪು ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳೋರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೇತನ ಅವರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಭೂತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಊಟ ಸರ್ ಅದು ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನೋಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಬೇಡ್ರ ಕಣಪ್ಪ ಯಾರ್ರಿ ಬೇಡ್ರ ಕಣಪ್ಪ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಅವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಬೇಡ ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಭೇಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನೊಬ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ನಿನಗೆ ಬಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಆತ ನನಗೆ ಮೊಲ ಸಿಕ್ತು ಪಾಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮುಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಘಾಸಿಲ್ಲ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಗಳು ಮುಂದೆನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಆವತ್ತು ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದೇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಉಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಸರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದ ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೇನೇ ಕಡೆ ಈಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಜಿಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾನೂ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇವರು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅದು ಇವರು ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತವರು ಇದು ಜನಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅಪಚಾರ ಆಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್
ಪೂರ್ತಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ತೀರ್ಥನ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಶಿವ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇ ಬರಬೇಡಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜೈನರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೈನರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳು ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾಸ್ತಿಕರೋ ಆಸ್ತಿಕರೋ ಅದ್ರ ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತವ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಆ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರತಿತಿನ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದ ಮೇಲೂ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೋ ಈ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಜನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವರು ಮಾಂಸಾರಿಗಳು ಯಾರು ಕಾದರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಂಸಾರಿಗಳು ಈವನ್ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಡಿಸಿರೋದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅವರು ಈಗ ದರ್ಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೀವ್ ಮಾಂಸ ತಿಂದಲೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿನ್ಕಂಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಚೇತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿನ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜನಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲವಾ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸಿಗಬಹುದು ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಗಿಂದ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಏನೋ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮೀನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ವು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೀನು ತಿನ್ನುವ ಜನಗಳಿಂದ ಮೊಗವೀರರಿಂದ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರರಿಂದ ಶ್ರಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸ್ವತಃ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಶೂದ್ರರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಶ್ರಮಿಕರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೀನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಬಹು ಜನರ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಹಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ
ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನು ಇದು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾರಣ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜೀರ್ಣವಾಗದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ 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 ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕನಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲಾರದ ಕುರುಡು ಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಅದು ನೋಡಿ ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಕುರುಡು ಮಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನೂರು ನೂರು ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಕುಡ ಕರಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಅಪ ಇದು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನುದಾನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳತೀರ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಅವರೇನು ವಿಶೇಷ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿರಲೂಬಹುದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಿವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಜನರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಡವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೋದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವೇಗೌಡರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ತಾವೇ ಅವಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದವರಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಉಪವಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವರು ಇನ್ನು ಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಾಗಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥಿಕ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಪರಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ದೇವರ ಮತವನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಶುಕನಾಸಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರು ಬೆನ್ನಾಗಿರ್ ಕೇದಾರನಾಥ ಭೇಟಿನೂ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಮಿಕ್ ಅನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಅದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕೋಟೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶೋಭಾ ಕಾರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಇಬ್ರು ಆಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಆಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರ್ ಸುಳ್ಳಿತ್ತೋ ಯಾರ್ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜನಗಳೇ ಜನಾರ್ದನರು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಇದೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಭೆಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಜನತೆ ಜನ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲರು ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್
ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ಗಳಾದ್ದೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿ